Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer este bonito moño de listón para el cabello. Es un moño muy fácil de hacer. Este moñito lo pueden hacer en pares, queda muy bonito. El material que vamos a utilizar se los voy a dejar escrito en la cajita de información. Y esta es la medida del listón que vamos a necesitar. Dos listones de 4 centímetros de ancho por 9 centímetros de largo. Yo estoy utilizando uno estampado. Dos listones de 4 centímetros de ancho por 8 centímetros de largo. Dos listones de 4 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo. Un listón de 1 centímetro de ancho por 10 centímetros de largo. Vamos a pasar el fuego del encendedor en nuestros listones. Esto lo hacemos para evitar que nuestro moño se vaya a deshilar. Después de haber terminado, vamos a comenzar a formar nuestro moñito. Vamos a comenzar por los listones pequeños. Este de color azul es el listón de 8 centímetros de largo. Vamos a doblarlo de esta forma como formando un triángulo. Ponemos un alfiler para sostenerlo. Y igual con el siguiente hacemos lo mismo pero del lado contrario. Lo doblamos hacia adentro como formando un pequeño triángulo. Colocamos un alfiler para sostenerlo. Ahora el listón que tenemos de 9 centímetros que es el que estoy utilizando en color estampado. Lo vamos a colocar encima del primer listón de esta forma. Doblamos la siguiente parte hacia atrás. Lo vamos acomodando muy bien. Ahora esta parte la vamos a doblar hacia adentro de esta manera. Lo acomodamos muy bien. Quitamos el alfiler y nuevamente lo volvemos a colocar agarrando completamente los listones de esta forma. El listón que sobra, no se preocupen, lo vamos a cortar. Y igual el siguiente lado, colocamos el listón muy bien. Esta parte la doblamos hacia atrás. Lo acomodamos muy bien y esta parte la doblamos hacia adentro. Aquí acomodamos bien, que nos quede perfectamente bien. Quitamos el alfiler y nuevamente lo colocamos para agarrar completamente los listones. Aquí tenemos ya las dos partes de lo que va a ser nuestro moño. Vamos a comenzar pasando el hilo y la aguja. Vamos a dar puntadas cortas de esta forma. Les quería decir que el listón que estoy utilizando es listón popotillo, gros o abarrotado. Lo conozco por los tres nombres. Yo voy a continuar pasando el hilo y la aguja y voy a quitar el alfiler. Este moñito si no lo quieren hacer en combinaciones de colores y estampados. Pueden hacerlo únicamente en colores lisos. Yo aquí ya voy a terminar de pasar el hilo y la aguja. Voy a quitar el alfiler para comenzar a jalar mi hilo y fruncirlo. E ir dando forma a los pliegues que van a formar nuestro moño. Yo aquí voy a comenzar a jalar el hilo, pero antes voy a cortar un poquito el listón que me está sobrando. Pasamos el juego del encendedor de esta forma. Y ahora sí vamos a comenzar a jalar el hilo para formar los pliegues de lo que va a ser nuestro moño. Aquí mi listón se quiso deshilar un poco, no pasa nada. Le pasamos el juego del encendedor y ya queda. Vamos a pasar nuevamente el hilo y la aguja por los pliegues que se han formado. Esto lo hacemos para que nuestro moño tenga una mejor forma. Después de eso vamos a rematar con un nudo para evitar que se nos vaya a mover ahora voy a pasar el hilo y la aguja por la siguiente parte sin cortar el hilo pero es opcional pueden cortar el hilo y solamente ir uniéndolos con silicón o también pueden unirlos con el hilo y la aguja yo aquí ya he pasado el hilo y la aguja por la siguiente parte voy a comenzar a jalar el hilo para formar los pliegues y después de eso nuevamente voy a pasar el hilo y la aguja por los pliegues que se han formado. Y después de eso voy a unir estas dos partes en lo que será nuestro moño y también pasar el hilo y la aguja por la parte del medio del moño para que nuestro moño quede mejor, quede más cerrado. Yo aquí voy a cortar muy poquito el listón que ha sobrado, pueden hacerlo al principio. He pasado un poco el juego del encendedor y voy a comenzar a unir lo que va a ser nuestro moño. 
Este moñito lo pueden encontrar en listón de 7 y medio centímetros de ancho. Ya lo tenemos en el canal. También tengo una lista de reproducción de los moños en 7 y medio centímetros de ancho de listón y también en listón de 4 centímetros para así no batallen al encontrarlos. Yo aquí estoy comenzando a pasar el hilo y la aguja por la parte del medio del moño. Como les digo, esto ayuda mucho para que su moño quede mejor, queda más cerrado. Después de hacer esto, yo voy a rematar por la parte de atrás con algunos nudos y voy a cortar el hilo para comenzar a hacer lo que va a ser el moño base de nuestro moñito. Yo aquí ya voy a rematar con algunos nudos por la parte de atrás y voy a cortar el hilo. Por favor, cualquier duda que tengan me dejan un mensaje. Trataré de responderles lo más pronto me sea posible. Aquí voy a acomodar un poquito esta parte de lo que es nuestro moñito. Lo vamos a reservar. Ahora vamos a comenzar a hacer lo que va a ser el moño base. Ponemos una punta de listón encima de la otra. Colocamos un alfiler. Y igual con el siguiente. Es aproximadamente un centímetro y medio. Aquí voy a colocar el alfiler. Después de eso, checamos que nos quede lo más parejo posible. De esta forma. Ahora vamos a sacar lo que va a ser el centro. Doblamos a la mitad, pasamos un poco el fuego del encendedor, presionamos un poco y igual con el siguiente, doblamos a la mitad, pasamos el fuego del encendedor. Aquí pueden ver cómo ha quedado marcado lo que va a ser el centro de nuestro moño base. Lo acomodamos bien, justamente donde está el alfiler, la parte que hemos marcado y vamos a comenzar a pasar el hilo y la aguja. Como les comenté al principio, este moñito lo pueden hacer en pares. Les va a quedar muy, muy bonito. Yo voy a continuar aquí con el siguiente listón. Voy a quitar el alfiler. Voy a comenzar a pasar el hilo y la aguja de esta forma. Y después de eso, voy a jalar el hilo para ir formando lo que serán los pliegues. Aquí el hilo se puso un poco rebelde, pero no pasa nada, lo acomodamos. Andaba muy inquieto, no se quería acomodar. Yo aquí ya he jalado el hilo para fruncirlo y formar lo que es nuestro moño. Vamos a dar algunas lazadas. Antes de rematar por la parte de atrás, acomodamos nuestro moñito. Ahora sí, vamos a rematar por detrás con un nudo. Lo acomodamos sin cortar el hilo. Vamos a colocar un poquito de silicón en la parte de en medio. Colocamos el primer moño que hicimos. Lo acomodamos bien. Con el mismo hilo que no hemos cortado, vamos a dar algunas lazadas a nuestro moño. Esto es completamente opcional. Pueden pegarlo únicamente con silicón. A mí me encanta más, aparte de ponerle silicón, darle unas lazadas con el hilo. Porque así su moño queda mucho más fuerte. Yo aquí ya he rematado con unos nudos, he cortado el hilo, lo acomodo un poco. Ahora voy a colocar lo que es el broche en la parte del medio. Colocamos un poquito de silicón, colocamos el broche en medio, presionamos un poco, esperamos a que seque. Después de que ha secado y ha pegado, vamos a colocar el listón que va a ir en medio. Voy a colocar un poco de silicón en medio del broche y un poquito a un lado, colocamos el listón, presionamos un poco, vamos dando completamente vuelta a lo que es nuestro listón, nuevamente abrimos nuestro broche para colocar un poco de silicón en medio para pegarlo muy bien, los broches pueden forrarlos con listón, yo no lo hago pero pueden hacerlo, esta pequeña pestañita de listón la vamos a cortar un poquito, pasamos el fuego del encendedor, Voy a colocar un poco de silicón para pegarla. Yo voy a colocar algunos cristales, son completamente opcionales. A mí me gusta mucho la vista que le da. Yo aquí voy a colocar un poco de silicón para colocar los cristales. El silicón que yo utilizo ya tiene pegamento, pero aún así me gusta mucho colocarle silicón para que el cristal sea más durable, dure más tiempo. Yo aquí ya he colocado el cristal. 
Ahora voy a colocar algunos cristales pequeños en esta parte del moñito para que le dé una vista más bonita. Para colocar los cristales pueden utilizar un color de esos que se llaman crayolas, especialmente el color blanco o también un lápiz de cera. Yo estoy utilizando un lápiz de cera para colocar los cristales. Como les digo son completamente opcionales, a mí me gusta mucho la vista que les da. Yo aquí voy a seguir colocando los cristales del siguiente lado. Y aquí tenemos listo nuestro moñito. Ya solamente queda darle forma para acomodarlo muy bien. Miren qué bonito está. A mí me ha encantado. Como les dije pueden hacer este moñito en pares. Les va a quedar muy muy hermoso. Este ha sido nuestro video del día de hoy. Espero les haya gustado nuestro moñito. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un hermoso día. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Adiós.